ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ രാവിലെ എണീച്ച് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങി സുബൈ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ നോക്കാൻ നിസ്കാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉറങ്ങലുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ നേരെ കിച്ചണിലേക്ക് പോയി പിന്നെ ചായക്കുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ചായ കൂട്ടുക ചെയ്യുന്നത് സ്കൂളിൽ ഇല്ലാത്തോണ്ട് പിള്ളേരൊന്നും എണീച്ചിട്ടില്ല ഞാനും ഉമ്മയും മാത്രമേ എണീച്ചിട്ടില്ലോ പിന്നെ ഞാനും ഉമ്മയും ചായ കുടിച്ച് രാവിലെ തന്നെ ചായക്ക് അങ്ങനെ കടിയൊന്നും ആക്കാറില്ല ബിസ്ക്കറ്റും ചായ തന്നെ കുടിക്കൽ ചായൊക്കെ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഉമ്മ അടിച്ചു വാരുന്നുണ്ടായിന് ഉമ്മ മുറ്റമൊക്കെ ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഉമ്മ മുറ്റമൊക്കെ അടിച്ചു വാരി ആ ടൈമിൽ ഞാൻ മെഷീനിൽ അലക്കാനൊക്കെ ഇട്ട് ഇട്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വന്ന് ഉമ്മ അടിച്ചുമായിരുന്നു പിന്നെ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായിട്ട് ഇഡ്ഡലിക്ക് ഉമ്മ രാത്രിയെ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിന് അപ്പോൾ ബാധിച്ചു വിടുന്ന ടൈം നമുക്ക് ചട്ടണി ആക്കാൻ വേണ്ടിക്ക് തേങ്ങയൊക്കെ ചേർക്കി വെക്കാം രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ചട്ടണി ആക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് സാധാ ഒരു ചട്ടണിയും പിന്നെ ഒരു ഗ്രീൻ ചട്ടണിയും ആക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് സാധാ ചട്ടണി ആക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ തേങ്ങയും പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് തേര് ഒഴിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ തേര് ഒഴിച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അരക്കണം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് തേര് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉമ്മ ആ ടേബിൾ ഇഡ്ഡലി ചുടുന്നുണ്ടതിന് അതിന് കടു കാച്ചിയെടുക്കാം നന്നായി ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം കഴു പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് രണ്ടൊന്ന് കറിവേപ്പില അതിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങ അരപ്പ് ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചട്ടണി റെഡിയായി അപ്പോഴേക്കും മറ്റേ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചട്ടിണി ആക്കാൻ വേണ്ടി അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ എടുത്തത് കഴുകൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ടെടുത്ത് പിന്നെ ഒരു പിടി മല്ലിയിലയും പൊതിന ഇലയും രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ടു നല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് തേരും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതും നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അരച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതും കടുകാച്ചി ഒഴിക്കാം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഗ്രീൻ ചട്ടണിയും റെഡിയായി രണ്ട് ചട്ടണികളും റെഡിയായി അപ്പോൾ എക്കും മോന് എണീച്ച് വന്ന് ഞാൻ അവനിക്കുള്ള പലയപ്പും അവൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം മോൻ്റെ പല്ലയപ്പും ചായ കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അലക്കാൻ പോയി അപ്പോൾ അലക്കിയതിന് ശേഷം മോനിക്കുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കുക ചെയ്തത് മോനിക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ചട്ടലിൽ തേര് വെച്ചതുകൊണ്ട് നല്ല പുളിപ്പുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് മോനിക്ക് അത് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് മോനിക്ക് പുളി എരിവ് അതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഓന് കഴിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു മോനിക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാം കൂടെയുള്ളത് അമ്മാൻ്റെ മോനാണ് അമ്മാൻ്റെ മോനും ഇന്നലെ ഇവിടെ നിന്നത് 
പക്ഷേ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടൊന്നും അവന് വാങ്ങുന്നില്ല എനിക്ക് അവൻ്റെ ഉമ്മ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ആരൊക്കെ പോയി ഇതാക്കും ഒന്നും ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ മോനിക്ക് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി നമ്മളെല്ലാവരും ഇരുന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം നേരത്തെ അലക്കി വെച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് ആറ് ഇടെ ചെയ്തത് അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ പിന്നെ ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡിന് വേണ്ടിക്ക് ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹരിയാലി ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിക്ക് ഉമ്മ ഉള്ളിയൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ടായിന് ഉമ്മ ഉള്ളിയൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ടൈം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ റൂമൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കുക പോയി എല്ലാ റൂമും ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് സിസ്റ്റർ ഒന്ന് അടിച്ചുവാരേ ചെയ്തത് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ ആരും കിടക്കാറൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിരുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നേരെ ആക്കാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പിള്ളേർ കളിക്കുമ്പോൾ മാത്രം അങ്ങനെ മറ്റേ കയറും അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും കിടക്കലൊന്നുമില്ല അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ എല്ലാ വിരുപ്പും ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് റൂമൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അനിയത്തി അടിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അനിയത്തി അടിച്ചു വരുന്ന ടൈം നമുക്ക് ഉച്ചക്കില്ല ഫുഡിനുള്ള പരിപാടി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ കിച്ചണിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് മസാല റെഡിയാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹരിയാലി റെസിപ്പി ഇതുവരെ കാണിക്കാത്ത റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഓയിലേക്ക് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എടുത്ത് അതേ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് സ്പൈസസ് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ബീ ബേലീഫ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഡയറക്റ്റ് ചിക്കൻ ചേർക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചിക്കൻ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ പരക്കി ഫ്രൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഓയിലിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ചൂടായതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ്റെ ഓരോ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ കഴുകിയെടുത്ത ചിക്കനാണ് പിന്നെ അതിൽ ഗ്രീൻ ചില്ലി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റുമാണ് ഇട്ടുകൊടുത്തത് ഇത് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ചിക്കൻ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഒരു ഹാഫ് വേവ് ആവുന്നവരെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് വേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ പകുതി വേവ് ആയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൊറിയാണ്ടർ ലീഫും മിൻറ്റ് ലീഫും കേടിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് ഈ അരപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അടുത്ത ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ കേടാണ് പിന്നെ ഈ ബിരിയാണിയിൽ നമ്മൾ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നേ ഇല്ല ഉള്ളിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് പെപ്പറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇതാണ് മസാല പൊടിയായിട്ട് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി ഒരു പിടി ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതവിടെ മൂ മൂടി വെക്കാതെയാണ് വേവിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നതിനാണ് മൂടി വെക്കാതെ വേവിക്കുന്നത് അത് വേവിക്കുന്ന ടൈം ഇപ്പുറം ഉമ്മ ഗീ റൈസ് റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് ഗീ റൈസ് പറയണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടാവല്ലോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉമ്മ ഗീ റൈസ് റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് ഗീ റൈസ് റെഡിയാക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും 
ഓയിലും പിന്നെ ഗീയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യൽ പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ ഗീ മാത്രമാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഗീ മാത്രം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വെള്ളം തിളക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരിക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പിട്ടിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് വെള്ളം തിളക്കാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നെ നമ്മൾ മസാല റെഡി ആയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളി പൊരിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മല്ലിയിൽ വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഒരല്പം ഗീയും കൂടി ഇതിൻ്റെ മേലിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഗീ റൈസ് റെഡി ആവുന്നവരെ ഇതിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് വെക്കാം മസാല റെഡിയായി എനിക്ക് ഗീ റൈസും കൂടിയാണ് റെഡി ആവേണ്ടല്ലോ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ക്ലീനൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പേക്ക് വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ അതിലേക്ക് അരി ഇട്ടൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അരി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുന്നത് ഗീ റൈസ് റെഡി ആവുന്നവർ പിന്നെ പണിയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈം പുറത്തൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഫോൺ നോക്കിയും പിന്നെ കുറച്ച് പരിപാടിയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കിത് ദമ്മിടാം ദമ്മിടൽ പരിപാടി ചെയ്യാം ദമ്മിടാൻ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ലെയർ ചോറിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ചോറിട്ടതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം സെക്കൻഡ് ലെയറായിട്ട് ഇത് കുറച്ച് മസാല ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളിയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും വിതറി കൊടുക്കാം പിന്നെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ട് അതും കുറച്ച് മേലിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം പൈനാപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ചോ ബിരിയാണിക്ക് ദം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ചോറിട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും മസാല ഇട്ടുകൊടുത്ത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കൂടി ചോറിട്ട് ഈ ടൈം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഉള്ളിയും ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല മല്ലിയിലയും അതിന് മാത്രം കുറച്ച് ഒരു ചോറിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ മസാല അതിന് ശേഷമാണ് മേലിൽ വീണ്ടും മല്ലിയിലയും നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ദം ഇടാൻ വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹരിയാലി ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ദം ഇടാൻ വെക്കാം നല്ല ടൈറ്റ് ആയി നല്ല ദം ഇടാൻ വെച്ച ടൈം നമുക്ക് ബാക്കി ക്ലീനൊക്കെ ചെയ്യാം ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അത്ര വലിയ പാത്രം കഴുകാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അന്നേരം തന്നെ ഉമ്മ പാത്രമൊക്കെ കഴുകുന്നതുകൊണ്ട് അന്നേരം ചെയ്ത ആ മസാലയുടെ പാത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കഴുകി ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി വെക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം പന്ത്രണ്ടര മണിയായി എല്ലാ പണിയും കൈമേക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരായി പിന്നെ കുളിച്ച് 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 കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും ഉമ്മ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ ബിരിയാണിയൊക്കെ വിളമ്പി അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇരുന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുകയും ചെയ്തത് കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ വെറും ഫുഡാക്കൽ കഴിക്കൽ ഇത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ ഇത് ഉച്ചക്ക് ഫുഡാക്കൽ കുറവാന്ന് കാരണം സ്കൂളിൽ പിള്ളേരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാനും ഉമ്മയും മോനാന്ന് അപ്പം മോനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ സ്കൂളില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഫുഡാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ ഹരിയാലി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വീഡിയോ എടുത്താണ് അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പുറം തുടച്ച് അടിച്ചുവാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം അപ്പുറം ഉമ്മ ഗ്യാസ് അടുപ്പൊക്കെ തുടച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ടൈം ഉറങ്ങാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് മോനെ ഉറക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോയപ്പോൾ ഞാനും കുറച്ച് ടൈം ഉറങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു നാല് മണി നാലര ആയപ്പോഴാണ് എണീച്ചത് നാല് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് കാക്ക ചായ കുട
സാൻഡ്വിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചായ കുടിക്കാം ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അടുത്ത അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ടൈക്കർ ആൻഡ് ബായ്